హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనము ఈరోజు వచ్చేసి నవంబరు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఒకటో తారీఖుకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం చాలామంది ఏంటంటే నేను ఒక ఫైవ్ డేస్ నుండి కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే చేయలేదు సో అది కొన్ని పర్సనల్ వర్క్స్ వల్ల అయితే వాటన్నిటిని కూడా ఇంకా నేను మంత్లీ మంత్లీ అండ్ అందుకు కాకుండా వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ని చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఈ మొత్తం టోటల్ అక్టోబర్ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను ఆ వీడియోలో అవన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాను సో ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి అండ్ అంతేకాకుండా ఇక మీదట ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం వీక్లీ మంత్లీ కూడా చూద్దాం సో ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు మా వీక్లీ ఏదైతే చేస్తానో అవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే అనిపిస్తాయో అవి మాత్రమే ఇస్తాను బట్ మీరు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఈ యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ని మాత్రం వీడియోని చూసి మీకు నచ్చింది అనిపెట్టి ఒక లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా మీకేమనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేస్తే నేను దాన్ని బట్టి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తీసుకుంటాను అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి మనకు అప్కమింగ్ ఏపీలో అయితే పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అంతే కాకుండా ఏబీబీఎస్ఎన్ నుండి రిక్రూట్మెంట్ అయ్యే చాలా వాటికి రెండు వేల ఇరవైలో మనకి కా నోటిఫికేషన్స్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు సో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఉద్యోగం సంపాదించాలనే ఏమి ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు రెడీగా ఉండండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం అయితే ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం దేశాధినేతలు మరియు ప్రభుత్వాలు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర ప్రముఖ వ్యక్తులు సంస్థల యొక్క ఆదర్శప్రాయమైన పనిని మరియు విజయాలను గౌరవించే భారతదేశపు మొదటి అంతర్జాతీయ పురస్కారంగా ఈ క్రింద అవార్డులో ఏది ఏర్పడింది ఓకేనా నేను క్వశ్చన్ చాలా స్లోగానే చెప్పాను ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి సో విడి సావర్కర్ అవార్డు మహాత్మా గాంధీ గౌరవ పురస్కారము గాంధీ మండేల అవార్డు గాంధీ శాంతి అవార్డు అనమాట సో దీంట్లో రైట్ అయిన ఆన్సర్ వచ్చేసి గాంధీ మండేల అవార్డు అనమాట ఓకేనా సో దీని గురించి చూసుకుంటే ఢిల్లీకి చెందిన లాభపేక్ష లేని సంస్థ ఎన్పిఓ గాంధీ మండేల ఫౌండేషన్ భారతదేశపు మొదటి అంతర్జాతీయ అవార్డు గాంధీ మండేల అవార్డును రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఈ అవార్డులు ప్రకటించడం కూడా సో ఆ సంస్థ కూడా ఎలాంటి లాభదాయకంతో కూడిన సంస్థ అయితే కాదు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖులు కానీ సంస్థల యొక్క కానీ వాటి విజయాలను వాళ్ళు గౌరవించే వాటిని గౌరవించడం కోసం అవార్డు అయితే వీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ సంస్థ పేరు ఏంటండి ఎన్పిఓ సంస్థ అనేది అవార్డుని ఏ అవార్డు గాంధీ మండేల అవార్డుని అయితే ప్రకటించడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల యాభై జంతు ఆల్రెడీ టాపిక్ అంతా నేను చెప్పేశాను సో ఏంటంటే ఈ అవార్డు రాష్ట్ర మరియు ప్రభుత్వ పెద్దలు మరియు ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రముఖ వ్యక్తులు సంస్థల యొక్క ఆదర్శప్రాయమైన కృషిని చెప్పుకోవడం కోసం వాళ్ళ విజయాలను గురించి వాళ్ళకి గౌరవించడం కోసం అవార్డుని అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ బీసీసీఐ ఎథిక్స్ ఆఫీసర్ డీకే జైన్ తనపై వేసిన వడ్డీ ఆరోపణల వివాదంపై స్పష్టత కోసం ఏ మాజీ క్రికెటర్ను రెండోసారి పిలిపించారు సౌరవ్ గంగూలీ రాహుల్ ద్రవిడ్ కపిల్ దేవ్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు రాహుల్ ద్రవిడ్ అండి ఓకేనా రాహుల్ ద్రవిడ్ ఓకే సో దీని గురించి కీ పాయింట్ చూస్తే తనపై వేసిన వడ్డీ ఆరోపణ వివాదంపై మరింత స్పష్టత కోసం నవంబర్ పన్నెండున నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ అధినేత రాహుల్ ద్రవిడ్ను రెండోసారి వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాలని బీసీసీఐ ఎథిక్స్ ఆఫీసర్ డీకే జైన్ కోరడం జరిగింది నెక్స్ట్ తోడ్ వన్ ఇటీవల యుఏఈలో భారత రాయబారిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు పవన్ కపూర్ నవదీప్ సింగ్ సూరి అమన్ సింగ్ ప్రదీప్ భాస్కర్ ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టు అయితే పవన్ కపూర్ అనమాట ఆన్సర్ వచ్చేసి సో ఈ పవన్ కపూర్ గురించి తెలుసుకుందాం పవన్ కుమార్ పవన్ కపూర్ ఇటీవల యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేటెడ్స్ యుఏఈలో భారత రాయబారిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పదవి విరమణ చేసిన నవదీప్ సింగ్ సూరి తరువాత కపూర్ భారత రాయబారిగా బాధ్యతలు సేకరించారు అయితే యుఏఈ మాజీ భారత రాయబారి ఎవరైనా ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ అడిగితే నవదీప్ సింగ్ అని ప్రస్తుతం ఎవరైనా అడిగితే పవన్ కపూర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో కపూర్ రెండు పంతొమ్మిది వందల తొంభై బ్యాచ్ ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీసెస్ ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి అనమాట ఓకేనా ఇతను అసలు ఈ పవన్ కపూర్ ఎవరంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల తొంభై బ్యాచ్కి చెందిన ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ ఫారిన్ ఫారెస్ట్ కాదు ఫారిన్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ రూపే కార్డు ప్రారంభించిన మూడవ గల్ఫ్ దేశం ఇది రూపే కార్డు రూపే కార్డు అనేది మన ఇండియాకి సంబంధించింది సో ఈ రూపే కార్డు ప్రారంభించిన మూడవ గల్ఫ్ దేశం ఏది ఖతర్ జోర్డాన్ ఒమాన్ సౌదీ అరేబియా ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టు అయితే సౌదీ అరేబియా అనమాట అయితే దీనికి సంబంధించిన కీ పాయింట్స్ ఏంటంటే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పర్యటన సందర్భంగా రూపే కార్డును ప్రారంభించడం జరిగింది సో అది కూడా ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మూడు గల్ఫ్ దేశాల్లో స్టార్ట్ చేసేసారు ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియాలో రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్
సుందర పిచాయ్ ఇంద్రనూయి సత్యనారాయణ నాథేళ్ళ సాంతాను నారాయణ్ ఆస చూసుకున్నట్టయితే సాంతాను నారాయణ్ అనమాట ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచే సిఈఓలు రెండు వేల పంతొమ్మిది జాబితా అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన రెండు వేల పంతొమ్మిదిన విడుదల చేశారు ఈ జాబితాను హార్డ్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూ విడుదల చేసింది అయితే భారతదేశానికి చెందిన ముగ్గురు సిఈఓలు అండ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ శాంత నారాయణ్ అడోబ్ ఇంక్ సిఈఓ అనమాట అతను సో అజయ్ పాల్ సింగ్ బాంగ మాస్టర్ కార్డ్ సిఈఓ అండ్ సత్యనారాయణ నాదెల్ల మైక్రోసాఫ్ట్ సిఈఓ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమంగా పనిచేసే పది మంది సిఈఓల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది అయితే శాంతా నారాయణ్ ఆరో స్థానంలో జైపాల్ సింగ్ బంగా ఏడో స్థానంలో మైక్రోసాఫ్ట్ చీఫ్ సాత్య నాదేళ్ళ తొమ్మిదో స్థానంలో ఉండడం జరిగింది సత్య నాదేళ్ళ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ప్రత్యక్ష బీమా బ్రోకర్గా పనిచేయడానికి బీమా రెగ్యులేటర్ ఐఆర్డిఏఐ నుండి సూత్రప్రాయంగా అమోదం పొందిన బీమా సంస్థ పేరేంటి సత్ ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కో లిమిటెడ్ రిలిగేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అకో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ బిఎస్సి ఎబిక్స్ ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే బిఎస్ఈ ఎబిక్స్ ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనమాట అయితే బిఎస్సి ఎబిక్స్ బ్రోకింగ్ ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకింగ్ ప్రైవేటెడ్ లిమిటెడ్ బొంబై స్టాక్ ఎక్సెన్స్ బిఎస్సి మరియు ఎక్బిక్స్ మధ్య జాయింట్ వెంచర్ బీమా పంపిణీ కోసం బీమా బీమా రెగ్యులేటర్ నుండి సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం పొందింది ఈ వెంచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుట్లెట్లు వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ అడ్వెంచర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ అండ్ మరియు జీవిత రహిత బీమా ఉత్పత్తిని విక్రయించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది దేశవ్యాప్తంగా మూడు లక్షల అవుట్లెట్లలో విస్తరించి ఉన్న బిఎస్సి మరియు ఎబిక్స్ క్యాష్ రెండింటిని ఈ జాయింట్ వెంచర్ ఉపయోగించుకుంటుంది ఇది కస్టమర్ రిలేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీ మేనేజ్మెంట్ మల్టీ కోటింగ్ అండర్ రైటింగ్ పాలసీ క్రియేషన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఫైల్ చేయమని మరియు క్లెయిమ్ పరిష్కారం కోసం బీమా కంపెనీతో సమన్వయం మరియు బ్యాక్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుండి మొత్తం బీమా జీవిత చక్రంను కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది అయితే నెక్స్ట్ థర్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఓకేనా థర్టీ ఫిఫ్త్ ఆసియన్ శిఖరాగ్ర సదస్సును నిర్వహిస్తున్న నగరం ఏది న్యూఢిల్లీ షాంఘాయ్ బ్యాంకాక్ ఖాట్మాండు సో ఆన్సర్ చూసుకుంటే బ్యాంకాక్ అనమాట ముప్పై ఐదవ ఆసియన్ శిఖరాగ్ర సమావేశం రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన బ్యాంకాక్లో ప్రారంభమై రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ నాలుగు వరకు కొనసాగుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ మూడు నాలుగు తేదీల్లో జరిగే ఈ సదస్సులో ప్రధాన నరేంద్ర మోడీ హాజరవుతారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ డార్క్ వెబ్లో ఒకటి పాయింట్ మూడు బిలియన్ భారతీయ చెల్లింపు కార్డులు అమ్మకానికి ఉన్నాయని ఈ క్రింద సంస్థలో ఏది ఇటీవలే వెల్లడించింది జడ్నెట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఐక్యరాజ సమితి మూడీస్ సో ఆశ చూసుకున్నట్టయితే జడ్నెట్ అనమాట దీని గురించి మనం కీ పాయింట్ చూసుకుంటే జడ్నెట్ నివేదిక ప్రకారం డార్క్ వెబ్లోని కార్డ్ షాపుల్లో ఒకటైన జోకర్ స్టాప్లో సుమారు ఒకటి పాయింట్ మూడు బిలియన్ డెబిట్ మరియు క్రెడిట్ కార్డులు అమ్మకానికి ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది ఈ డంపును సింగపూర్కి చెందిన గ్రూప్ ఐబి పరిశోధకులు అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిన దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ భారతదేశం మరియు బంగ్లాదేశ్ మధ్య మొదటి డే నైట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఏ మైదానంలో జరిగింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా భారతదేశం మరియు బంగ్లాదేశ్ మధ్య మొదటి డే నైట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఏ మైదానంలో జరుగుతుంది అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం ఈడెన్ గార్డెన్ స్టేడియం వాంఖడే స్టేడియం అండ్ నెహ్రూ స్టేడియం వాంఖండే ఓకేనా వాంఖడే స్టేడియం నెహ్రూ స్టేడియం ఈడెన్ గార్డెన్ స్టేడియం అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే ఈడెన్ గార్డెన్ స్టేడియం భారతదేశం మరియు బంగ్లాదేశ్ మధ్య మొదటి డే నైట్ టెస్ట్ నవంబర్ ఇరవై రెండు నుండి కోల్కతాలో ఈడెన్ గార్డెన్ స్టేడియంలో జరగడం జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడండి నవంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ నుండి ఈ మ్యాచ్ యొక్క మరొక లక్ష్యం ఏంటంటే ఇది ఒక పింక్ కలర్ బంతితో మాత్రమే ఈ యొక్క ఈ ఈ మ్యాచ్ను ఆడడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది ఇది ఒక ప్రత్యేకం ఇటీవల సిఓపి ట్వంటీ ఫైవ్ మరియు ఏపీఈసి సమ్మిట్లో హోస్టింగ్ను రద్దు చేసిన దేశం ఏది ఓకేనా అర్జెంటీనా పెరు చిలీ గ్రీక్ సో ఇది మ్యాటర్ అండ్ దీనికి ఆన్సర్ చూసుకుంటే చిలీ అనే దేశం రద్దు చేసింది ఓకేనా సిఓపి అండ్ ఏపీఈసి రెండు కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది అయితే దేశంలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనల కారణంగా చిలీ ప్రభుత్వం ఐక్యరాజ సమితి వాతావరణ మార్పుల సమావేశం ఒకటి దీన్ని సిఓపి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటారు మరియు ఆసియా పసిఫిక్ ఆర్థిక సహకార ఏపీఈసి ఈ రెండు సదస్సులను కూడా ఓస్టింగ్ అనేది చిలీ ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది అది దేనికంటే ఇప్పటికి ఆ దేశ ప్రజలు ఏంటంటే ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేక నిరసన జరుపుతున్నారు సో ఈ ఎల్లర్లో అక్కడ జరగడం కరెక్ట్ కాదని ఆ చిలీ ప్రభుత్వం అనేది ఆ సదస్సును ప్రస్తుతం అక్కడ చేయొద్దని చెప్పడం జరిగింది అనమాట అయితే పదకొండవ
ఐఎన్సీ పార్టీ టీఎంసీ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ సో మనం ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టు అయితే సిపిఐ పార్టీ అండి చూడండి ప్రముఖ సిపిఐ నాయకుడు గురుదాస్ దాస్ గుప్తా రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన కోల్కతాలో కన్ను మూసారు సో ఆయన వయసు ఎనభై మూడు చనిపోయేటప్పటికి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉండేవారు అనమాట అతను సో గుండె మూత్రపిండాల సంబంధిత వ్యాధితో అతను బాధపడుతూ మరణించడం జరిగింది సో ఇతను డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీగా సిపిఐ పార్టీకి వ్యవహరించడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ పన్నెండు కింద వాటిలో భారతదేశ నలభై ఏడవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి సిజిఐగా ఎవరు నియమించబడ్డారు ఇది ఆల్రెడీ నేను పేపర్ అనాలిసిస్లో కూడా చెప్పా సో శరద్ శరద్ అరవింద్ బాబ్దే అండ్ ఎన్వి రమణ అరుణ్ కుమార్ మిశ్రా రోహింటాస్ పాలి నరిమన్ సో ఓకేనా ఫస్ట్లో బాబ్దే అండి బాబ్దే కాదు బాబ్దే సో ఇది సో ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే శరద్ అరవింద్ బాబ్డే అనమాట దీని గురించి కీ పాయింట్స్ చూడండి సుప్రీంకోర్టులో సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జి జస్టిస్ శరద్ అరవింద్ బాబ్డే సో తదుపరి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా మన ఇండియాకి నియమితులు అవ్వడం జరిగింది రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్రకారం అధ్యక్షుడు రామ్నాథ్ కోవింద్ చేత అతని వారెంట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ సంతకం కూడా చేయబడింది అయితే నలభై ఏడు అతను సీజేఐగా ఉంటాడు మరియు నవంబర్ పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఇతను ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తాడు అతను ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు ఈ యొక్క పదవిలో ఉంటాడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన సిజిఐ సో సుప్రీంకోర్టులో సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జిగా ఉన్నందున అతని పేరును ప్రస్తుత ప్రధాన న్యాయమూర్తి రంజన్ గోగే అతని పేరును సిఫార్సు చేసి రాష్ట్రపతి గారికి పంపడం జరిగింది అతను కూడా అప్రూవల్ ఇచ్చి అపాయింట్మెంట్ డేట్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ టెలికాం రంగంలో ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గించే చర్యలను సూచించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సెక్రటరీ కమిటీ సిఓఎస్ను సిఓఎస్కు అధ్యక్షత వహించే వ్యక్తి పేరు ఏమిటి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ప్రదీప్ కుమార్ సిన్హా రాజీవ్ మొహరిషి రాజీవ్ గౌబ రాజీవ్ కుమార్ ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే రాజీవ్ గౌబ టెలికాం రంగంలో ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గించే చర్యలను సూచించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్యదర్శుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది ఈ కమిటీకి కేబినెట్ కార్యదర్శి రాజీవ్ గౌబ నాయకత్వం వహిస్తారు మరియు ఆర్థిక చట్టం టెలికాం మంత్రిత్వ శాఖల కార్యదర్శుల కార్యదర్శుల దాని సభ్యులుగా కూడా ఇతను ఉండడం జరుగుతుంది స్పెక్ట్రం వేలం పట్టణం రెండేళ్ల పాటు వాయిదా వేయడం మరి స్పెక్ట్రం వినియోగ ఛార్జీలను తగ్గించడం వంటి అంశాలను కమిటీ పరిశీలిస్తుంది మరియు యూనివర్సల్ సర్వీసెస్ అబ్లిగేషన్ ఫండ్ యుఎస్ఓఎఫ్ ఛార్జీల వద్ద తిరిగి చూడడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట ఇది స్పెక్ట్రం వేలం ఛార్జీల కోసం రాబోయే రెండేళ్లలో టెలికోసు నలభై తొమ్మిది వేల నలభై కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన ఏ మాజీ ప్రధాన మరణ విర వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటారు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి ఏ మాజీ ప్రధాని ప్రధాని మరణ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటారు మన దేశ మాజీ ప్రధాని ఏ ముప్పై ఒకటిన ఏ ప్రధాని అనమాట అతను ఏ మాజీ ప్రధాని హెచ్డి దేవగౌడ్ ఐకే రాజ్రాల్ గుజరాల్ సో జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇందిరాగాంధీ ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే ఇందిరాగాంధీ అండి భారత మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ ముప్పై ఐదవ వర్ధంతిని అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిన జరుపుకుంటారు ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ను ప్రారంభించినందుకు ఇందిరాగాంధీని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అక్టోబర్ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన తన బాడీగార్డ్లు హత్య చేశారనమాట ఆవిడ్ని సో ఓకే దేనికి ఆవిడ బ్లూ స్టార్ అనే ఒక ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిందని నెక్స్ట్ పదిహేనవది దేశంలో నూట ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాల చరిత్రలో బెల్జియంకు మొదటి మహిళా ప్రధానమంత్రిగా ఈ క్రింద వారిలో ఎవరు నియమితులయ్యారు అన్నే మోరీ రీజన్ అలీస్ మెలిన్ ఓల్గా జిహ్రెన్ సోఫీ విలిమ్స్ ఆన్సర్ చూసినట్టయితే సోఫీ విలిమ్స్ అయితే మనం కీ పాయింట్స్ చూద్దాం బెల్జియం మాజీ బడ్జెట్ మంత్రి సోఫీ విలిమ్స్ నూట ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరాల తర్వాత చరిత్రలో మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రిగా మహిళా ప్రధానమంత్రిగా ఆవిడ బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఆమె దేశం యొక్క తదుపరి సంరక్షక ప్రభుత్వానికి అధిపతిగా ఈవిడ పేరు పొందడం జరిగింది ఆమెను ఫిలిప్ రాజు ఆ అతను ఇతనికి ప్రమా ఈవిడికి ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు ఆమె ఉదార నాయకుడు చార్లెస్ మిచెల్లో విజయం సాధించింది సో ఆమె డిసెంబర్ ఒకటిన యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షురాలుగా అవ్వడం జరిగింది సోఫీ విల్మన్కు రాజ్ కేర్ టెకెర్ ప్రధానమంత్రిగా ఈవిడ్ని పేర్కొనడం జరిగింది అనమాట సో ఇదిగా టోటల్గా ఈరోజు యొక్క పేప కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి సో లైక్ చేయండి మీకేమనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉండే బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి థ్యాంక్స్